সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরানী গল্পটির বেতার নাট্য রূপ দিয়েছেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় আবহ এবং ধনী পরিকল্পনায় রিচার্ড পরিচালনায় ইন্দ্রাণী মুখ্য ভূমিকায় রায়তি ভট্টাচার্য অগ্নি এবং অন্যান্য শিল্পী গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি দি শুরু হচ্ছে দেবী চৌধুরানী ষষ্ঠ এবং অন্তিম পর্ব টাকা ফেরত দিতে আসার সময় কি ঘটবে জানানি তবে টাকা ফেরত দেবার কথা যখন দিল ব্রজেশ্বর তখন দেবী তাকে বলল তবে এ টাকা যখন কর্য হিসেবে নিলেন তখন তো আমার ব্রাহ্মণ বিদায়ের মর্যাদা দেওয়া হলো না এই বলে দেবী নিজের আঙুল থেকে আংটি খুলতেই ব্রজেশ্বর হেসে আংটি নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল দেবী তার হাতে আংটি ফেলে না দিয়ে ব্রজেশ্বরের হাতটা ধরল নিজে আংটি পরিয়ে দেবে বলে সেই স্পর্শে ব্রজেশ্বরের শরীরে কাঁটা দিল ভিতরে যেন অমৃত স্রোত বইতে লাগল হাত সরিয়ে নিতে ভুলে গেল ব্রজেশ্বর আর সেই সময় দেবী আঙুলে আংটি পরিয়ে দিতে দিতে আর চোখের জল আটকাতে পারল না দুফোঁটা গরম চোখের জল ব্রজর হাতে পড়তেই ব্রজ দেখল দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসছে ঠিক এরকমই আর একটা মুখ মনে পড়ল ব্রজর মনের মধ্যে কি যেন হল মদন অলক্ষে কোন তীর চালাল কে জানে ব্রজেশ্বর দেবীর মুখখানা তুলে ধরল হাত দিয়ে ঠিক যেন প্রফুল্লর মতো মুখখানা ব্রজ বিবশ বিউহল হয়ে সেই অশ্রু সিক্ত বিম্বা ধরে ব্রজেশ্বরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এ কি করল সে এ তো তার প্রফুল্ল নয় সে যে দশ বছর আগে মরেছে আমি আমি লজ্জায় ব্রজেশ্বর আর কথা বলতে পারল না ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে ছিপে উঠল সাগর তা দেখে ছুটল তার পিছনে ওই দেখো আসামি পালায় আরে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও গো বাপের বাড়ির লোক জানে আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছি তোমার সঙ্গে না গেলে যে অনর্থ হবে গো সাগর ঠিকই বলেছে ডাকাত রানী দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে সাগর বাড়ি ছেড়েছে জানলে সমাজে ঢিঢি পড়ে যেত তাই স্বামীর সঙ্গে তাকে ফিরতেই হবে এ কথা ব্রজেশ্বর বুঝল কাজেই সাগরকে ছিপে তুলে নিল দেবীর লোক আগেই মোহরের ঘোড়া ছিপে তুলে দিয়েছিল ঘোড়া ভরা ধন ও সাগরকে নিয়ে ব্রজেশ্বরকে ছিপ তার বজরায় পৌঁছে দিল আর নিশি দেবীর ঘরে এসে দেখল দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে এই কি মা তোমার নিষ্কাম ধর্ম এই কি সন্ন্যাস ও সকল ব্রত যদি মেয়ে মানুষকে করতে হয় তবে তাকে আমার মতো হতে হবে আমায় কাঁদাবার জন্য কোনো ব্রজেশ্বর নেই আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই তোমার তো তা নয় তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে ঘরে যাও সে পথ খোলা থাকলে আমি এ পথে আসতাম না এখন বজরা খুলে দিতে বলো চার পাল ওঠাও বজরা চার পাল তুলে দ্রুত ভেসে গেল আর ওদিকে প্রজেশ্বর সাগরের কাছ থেকে দেবীর সম্পর্কে খুঁটিয়ে সব খবর নিয়ে জানল দেবী সন্ন্যাসিনীর মতোই জীবন কাটায় কাল যা দেখেছে তা আসলে দেখন দাঁড়ি যাকে ভবানী ঠাকুর বলে দোকান দাঁড়ি কথা বলতে বলতে সাগরের নজর গেল স্বামীর হাতে নতুন আংটির দিকে ব্রজ জানাল গতকাল দেবী রানী জলযোগ করিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায়ে এই আংটি দিয়েছেন 
সাগর আংটি খুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল ভিতরে দেখছি ফার্সিতে নাম লেখা দেবী চৌধুরানী লেখা বোধ হয় সাগর পড়তে না জানলেও ব্রজ তো পড়তে জানত কাজী ব্রজ আংটি নিজের হাতে নিয়ে পড়ে চমকে উঠল আমার নাম আমার আংটি এই আংটি তো আমি তাকে সাগর সাগর তোমাকে আমার দিব্যি বলো এই দেবীকে তুমি চিনতে পারো নি সে কি আমার দোষ আমি তো তাকে প্রথম দেখাতেই চিনেছিলাম দেবী চৌধুরানী দেবী চৌধুরানী তোমার প্রফুল্ল প্রফুল্ল প্রথমে ব্রজেশ্বর শিহরিত হল তারপরেই তার প্রফুল্ল ডাকাত রানী ভেবে কষ্ট পেল প্রফুল্ল শেষে ডাকাত রানী ওদিকে দেবীর জীবন তোল পার হতে শুরু করেছে সে তার এক দাসী দিবাকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে গাছতলায় দিবাকে বসিয়ে নিজে এক সুরঙ্গে প্রবেশ করে ভবানী পাঠকের মুখোমুখি হয়ে বলল এবার আমাকে অব্যাহতি দিন এ রানীগিরিতে আমার আর মন নেই আমার এ আর ভালো লাগে না ভবানী অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দেবী আর রানী সেজে থাকতে রাজি নয় শেষবারের মতো একটা দরবার করতে রাজি হয়ে দেবী ভবানী পাঠকের থেকে বিদায় নিল সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দেবীর দরবার বসল এই দরবারে কোনো মামলা মোকদ্দমা হতো না একটাই রাজকার্য হত অকাতরে দান একজন একজন করে দরিদ্রদের দেবীর সামনে নিয়ে আসে রঙ্গরাজ আর দেবী তার প্রয়োজন বুঝে দান করেন অনেকের বিশ্বাস ছিল দেবী ভগবতীর অংশ লোকের উদ্ধারের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হয়েছে তাই তার সন্ধান কেউ কখনোই ইংরেজদের কাছে বলত না বা তাকে গ্রেফতার করতে সহায়তা করত না কিন্তু উপকার পেলেই সকলে যে এক রকম হবে তা তো নয় যেমন হরবল্লভ ছেলের কাছে দেবী চৌধুরানীর টাকা দেওয়ার ঘটনা শুনল সব সেই টাকায় নিজের জাত মান রক্ষাও করল কিন্তু ব্রজ যখন বলল কবে কোথায় টাকা ফেরত দিতে হবে তখনই ঠিক করে নিল এ টাকা তো ফেরত দেবেই না উল্টে ইংরেজদের কাছে দেবী চৌধুরানীর সংবাদ পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকেও পুরস্কার নেবে দেখতে দেখতে বৈশাখের শুক্লা সপ্তমী এসে গেল কিন্তু হরবল্লভ ঋণ শোধ করার উদ্যোগ নিল না ব্রজ বাবাকে তারা দেয় বটে কিন্তু কাজ হয় না শেষে দিন দুই যখন বাকি ব্রজ খুবই তারা দিতে থাকল হরবল্লভ বলল সে টাকা জোগাড়ের জন্য যাচ্ছে ষষ্ঠীর দিন ফিরবে কিন্তু সে আসলে গেল কালেক্টর সাহেবকে দেবীর খবর দিতে ভালো রকম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আদায় করে পথ চেনাতে লেফটেন্যান্ট ব্রেনের সঙ্গে পাঁচশো সেপাই সমেত হরবল্লভ দেবীকে সাহেবদের হাতে ধরিয়ে দিতে চলল কিন্তু যার লাঠির ভয়ে এত সেপাই আসছে তার কাছে একটাও লাঠি ছিল না দেবী সেই ঘাটে বজ্রা লাগিয়ে ব্রজেশ্বরের জন্য প্রতীক্ষা করছে সঙ্গীর ছিপ নৌকো লাঠি আল কিছুই নেই একজনও পুরুষ নেই বজ্রায় দেবীর আজকের সাজও অন্যরকম কোনো অলঙ্কার নেই সর্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চিত মাথায় সুগন্ধি ফুলের মালা হাতে ফুলের বালা পরনে মোটা শাড়ি তার সঙ্গে আছে শুধু দিবা আর নিশি দেবী জানে তাকে আজ ইংরেজরা ধরতে আসছে দূরবিন দিয়ে তাদের লুকিয়ে থাকা ছিপগুলো দিবা নিশিকে দেখাচ্ছে সে ছিপগুলো চরে লাগিয়ে রেখেছে আমাদের কাছে আসছে না তো বোধ হয় ডাঙা পথে যে সিপাইরা আসবে তারা এসে পৌঁছয়নি বলে অপেক্ষা করছে ছিপ দিয়ে বজ্র আক্রমণ করলে যদি আমি ডাঙায় নেমে পালাই তাই ডাঙায় সিপাইদের পাহারায় রেখে তারপর ছিপ নিয়ে এগোবে কিন্তু ওরা যে ছিপ নিয়ে বসে আছে তা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরা তো জানে না আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি 
আমাদের কাছে দূরবিন আছে এ কথা ওদের জানার কথা নয় বোন আমার কথা শোনো প্রাণে বাঁচলে একদিন না একদিন স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে আর চলো ডাঙার পথ যখন এখনো খালি সেই পথেই পালাই প্রাণ বাঁচাতে চাইলে সব জেনেও আমি এখানে এলাম কেন সব লোকজনকে বিদায় দিলাম কেন আমি যা ঠিক করেছি তাই করব স্বামী দর্শন করে তার অনুমতি নিয়ে প্রাণ সমর্পণ করব আমার স্বামী যখন ফিরে যাবেন তোমরা দুজনও তার নৌকায় ফিরে যেও আমি একা ধরা দেব একা ফাঁসি যাব বলা বাহুল্য নিশি বা দিবা কেউই তাতে রাজি হল না খানিক পরে একখানা পানসি নিয়ে ব্রজেশ্বর উপস্থিত হল তাকে আসতে দেখে দেবীরানীর নির্দেশে দিবা নিশি নিচে চলে গেল পানসি বজ্রায়ের গায়ে এসে থামল এক লাফে বজ্রায় উঠে এলো ব্রজেশ্বর আজ সে আর দেবী চৌধুরানীর সামনে এসে দাঁড়াল না কারণ এই যে তার দশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী প্রফুল্ল তা তো আর অজানা নয় ব্রজেশ্বরের প্রফুল্ল আন্দাজ করেছে যে স্বামী তাকে চিনেছে কাজেই এই দুই নারী পুরুষের এত বছরের বিরহের পরের এই মিলন মুহূর্ত না জানি কত মধুর হয়ে উঠতে পারত কত ভালোবাসার কথা হতে পারত কিন্তু হায় রে অভাগী প্রফুল্ল সে সুখ তার কপালে জুটল না কারণ প্রফুল্ল যে আদতে ডাকাতি করে এত বছর কাটিয়েছে সেই কথা ব্রজেশ্বরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে কাজেই নিজের নরম অনুভূতিকে যেন কিছুটা জোর করেই চাপা দিয়ে সরাসরি বৈষয়িক প্রসঙ্গে চলে গেল ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে দেখে ব্রজেশ্বর কোনো সম্বোধন করল না আর কোনো কথা বলল না শুধু ভাবলে সিন গলায় জানাল আজ টাকা আনতে পারিনি জোগাড় হয়নি আরও কিছুদিন সময় লাগবে পাছে ভাবো ঋণ শোধ করার ইচ্ছে নেই তাই জানাতে এলাম সে কথার উত্তর দিতে হয় প্রফুল্লকে কিন্তু কথা বলবে কি তার গলা বুঝে আসছিল তাও কোনো মতে বলল আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না কিন্তু আমার ঋণ শোধ করতে চাইলে গরিব দুঃখীদের ও টাকা বিলিয়ে দেবেন প্রফুল্ল তোমার টাকা প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের মুখে এই নাম শুনেই দশ বছরের বাঁধ ভাঙা চোখের জলে দেবী ভেসে গেল ব্রজেশ্বর ডাকাত রানীর প্রতি নরম হবে না ভেবে এসেছিল বটে কিন্তু চোখের জল সে কথা জানত না কাজেই তার দুগালো ভেসে যেতে লাগলো জলে খানিক পরে মন শক্ত করে ব্রজ বলল মনের মন্দিরে সোনার প্রতিমা গড়ে রেখেছিলাম তোমার আমার সেই প্রফুল্ল সে ডাকাত এর উত্তরে প্রফুল্ল বলতে পারত ডাকাতি করে খেতে হরবল্লভি তাকে পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু আজ আর সেই কথা তুলল না বরং বলল আমি ডাকাত নই আমি তোমার কাছে শপথ করছি আমি কখনো ডাকাতি করিনি কখনো ডাকাতির টাকা নিইনি তবে জানি লোকে আমাকে ডাকাত বলে কেন বলে সেই কথা আজ তোমাকে বলবো তোমাকে তোমাকে শুনতে হবে প্রফুল্ল তার দশ বছরের জীবনের ঘটনা সব বলল ব্রজকে কথা শেষ করে বলল আমার সব কথাগুলো বিশ্বাস করলে কি অবিশ্বাসের জায়গা ছিল না প্রফুল্লর প্রতিটা কথা ব্রজোর মর্মে গিয়ে ঘা দিয়েছে সে আবেগে কোনো উত্তর করতে পারল না কিন্তু তার মুখ দেখে প্রফুল্ল বুঝল স্বামী তাকে বিশ্বাস করেছে স্বস্তির শ্বাস ফেলল প্রফুল্ল তারপর বলল এবার পায়ের ধুলো দিয়ে আমাকে জন্মের মতো বিদায় দাও এখানে আর দেরি করো না সামনে বিপদ আছে তোমাকে দশ বছর পরে পেয়েও যখন নিজে বিদায় জানাচ্ছি তখন বুঝতে পারছো আশা করি বিপদটা মোটেই সামান্য নয় 
তুমি এখনই রওনা দাও আর আমার দুই সখী আছে এই বজ্রায় তাদের তোমার নৌকায় নিয়ে যাও বাড়ি পৌঁছে তারা যেখানে যেতে চায় পাঠিয়ে দিও আর আমাকে যেমন মনে রেখেছিলে তেমনই মনে রেখো আর শোনো সাগরকে বলো সে যেন আমাকে ভুলে না যায় প্রভুল্য যেই ব্রজকে এখনই ফিরে যেতে বলল আর বিপদের আভাস দিল তখন থেকে ব্রজর চোখ চারদিকে ঘুরতে থাকল ব্রজ চার দিক লক্ষ্য করল সত্যি তো আজ বজরা একদম খালি দুজন স্ত্রীলোককেও প্রফুল্ল বিদায় করে দিতে চাইছে বিপদ আসছে বলছে অথচ নিজে থেকে যাচ্ছে কেন সে কথা তোমাকে বলতে পারব না তবে আমি কি তোমার কেউ নই প্রফুল্ল তখনই দুম করে বন্দুকের শব্দ হল দুজনেই চমকে চেয়ে দেখল পাঁচখানা সিপাই ভরা ছিপ আসছে আর দেরি করো না তাড়াতাড়ি তোমরা পানশিতে উঠে চলে যাও কেন এই ছিপগুলো কিসের বন্দুকের আওয়াজ কিসের না শুনলে যাবে না কোনো মতেই নয় এই ছিপে কোম্পানি সিপাই আছে এই বন্দুক ডাঙা থেকে কোম্পানি সিপাইরা আওয়াজ করে ছিপের সিপাইদের সংকেত দিল তারা এসে গেছে এত সিপাই আসছে কেন তোমাকে ধরতে তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমি আগে থেকে সব জানতে জানতাম আমার চর সর্বত্র আছে এখানে আসার আগেই খবর পেয়েছিলাম তাহলে প্রফুল্ল সব জেনে শুনে এলে কেন তোমাকে তোমাকে আর একবার দেখবো বলে বলে ব্রজেশ্বরের কানে এই কথা যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কোথায় কোম্পানি সে পাই কোথায় বন্দুক সব সরে গিয়ে যদি এই মুহূর্তটাতেই পৃথিবী থেমে যায় তাহলে বোধ হয় ব্রজেশ্বরের সবচেয়ে আনন্দ হতো কিন্তু পরিস্থিতি অন্য তাই মুহূর্তেও ব্রজেশ্বরকে বাস্তবে ফিরতে হল তোমার অত লোক তারা সব কোথায় বিদায় দিয়েছি তারা কেন আমার জন্য মরবে তাহলে ধরা দেবে বলেই স্থির করেছ হ্যাঁ আর বেঁচে কি হবে তোমার দেখা পেলাম তোমাকে মনের কথা বললাম তুমি আমায় ভালোবাসো তা শুনলাম আমার যা ধন ছিল সব বিলিয়ে দিয়েছি আর বাঁচব কেন বাঁচবে কারণ আমার ঘরে গিয়ে আমার ঘর করবে সত্যি বলছ হা এ কথা কাল শুনলাম না কেন কিন্তু কিন্তু এখন আর উপায় নেই দিবানিশিকে নিয়ে তুমি পানশি করে পালাও কিন্তু ব্রজ পুরুষ মানুষ একদিন যে স্ত্রীকে রক্ষা করতে না পারার কষ্টে দগ্ধে মরেছে দশ বছর আজ দ্বিতীয়বার সুযোগ পেয়ে কি করে তাকে মৃত্যু মুখে ফেলে পালায় সে পানশিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল প্রফুল্লকে বলল প্রাণ রক্ষা করতে না পারি প্রফুল্ল বিপদের মুখে ছেড়ে পালাতেও পারবো না বেশ তবে প্রাণ রক্ষার যদি কোনো উপায় হয় আমিও চেষ্টা করব কিন্তু আমার প্রাণ রক্ষার অন্য একটা বিপদ আছে ভেবেছিলাম তোমাকে বলব না কিন্তু এখন আর না বললেই নয় সিপাইদের সঙ্গে আমার আমার শ্বশুর আছে আমি ধরা না পড়লে তার বিপদ ঘটলেও ঘটতে পারে ব্রজ কেঁপে উঠল সত্যি তো আজ এখানে যে দেবী রানী বজরা নিয়ে থাকবেন এ কথা তো শুধু সে জানত আর তার বাবাকে বলেছিল ব্রজ মাথা চাপড়ে বলল হায় 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 তিনি তবে গোয়েন্দা প্রফুল্ল চুপ করে আকাশের দিকে থাকাল যা দেখল তাতে ভরসা হলো কিছু এ সময় তীরের জঙ্গলের মধ্যে থেকে গভীর শিঙার আওয়াজ হল রঙ্গরাজের সিংহা চিনতে অসুবিধে হলো না প্রফুল্লর নিশিকে ডেকে বলল তাকে ডাকতে নিশি বাঁশি বাজিয়ে সংকেত দিতেই রঙ্গরাজ বজরায় এসে হাজির হলো তুমি এখানে কেন রঙ্গরাজ ভবানী ঠাকুর জানালেন আপনাকে ধরতে ইংরেজরা আসছে তাই আমরা দুজন বরকন্দাজ নিয়ে এসেছি তাদের জঙ্গলে লুকিয়ে আমি তীরে বসেছিলাম ছিপ এগোচ্ছে দেখে আমি ভেরি বাজালাম ও জঙ্গলেও তো সিপাই আছে তাদের আমরা ঘিরে ফেলেছি তোমরা কত বরকন্দা জেনেছো হাজার হবে আর ইংরেজদের পাঁচশো এই পনেরোশো লোকের লড়াই হলে কত মরবে দুই চারশো মরতে পারে ঠাকুরকে গিয়ে বলো তুমিও শোনো 
আমি তোমাদের আচরণে খুব কষ্ট পেয়েছি একটা মানুষের প্রাণের জন্য এত লোক মারবার ব্যবস্থা করেছো তোমরা এ হবার নয় শোনো রঙ্গরাজ ভবানী ঠাকুরকে গিয়ে বলো বরকন্দাজ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নইলে আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে মরব রঙ্গরাজ ভবানী পাঠককে খবর করতে চলে গেল এদিকে পাঁচ দিক থেকে পাঁচখানা ছিপ বজরা ঘিরে ধরল প্রফুল্ল তখন ছাদে বসে দূর আকাশে একখানা ছোট মেঘকে দেখছিল দেখতে দেখতে যখন মনে হলো তা একটু বাড়ল তখন জয় জগদীশ্বর জয় রানীজি কি জয় বলে সে নিচে নামল স্বামীকে বাঁচাতে হবে দিবা নিশিকে বাঁচাতে হবে শ্বশুরকেও বাঁচাতে হবে কাজেই প্রফুল্ল তার সাঁখে ফু দিল আর নিশিকে বলল যা যা করতে হবে তোমাকে বলে দিচ্ছি সব তোমার ওপর নির্ভর করছে কিন্তু সাহেবের ছিপ বজরা গিয়ে এগোতেই বরকন্দাজ রাও বলে বজরা ঘিরতে ছুটল দূর থেকে লড়াই হলে সিপাইদের বন্দুকের কাছে ঢাল লাঠি হাতে বরকন্দাজরা টিকতে পারত না কিন্তু তারা ছিপে উঠে পড়ায় সিপাইদের বেশ অসুবিধে হলো প্রফুল্ল ভাবল হয় ভবানী ঠাকুরের কাছে তার বার্তা পৌঁছয়নি আর নইলে ভবানী ঠাকুর কথা শোনেনি তখন এই লড়াই থামাতে প্রফুল্ল সাদা নিশান উঁচু করে ধরল সাদা নিশান উড়িয়ে দিলে ইংরেজরা আর যুদ্ধ করে না কাজেই লড়াই থেমে গেল এই সময় দেবী দেখল তার পাশে ব্রজেশ্বর দেবীকে লড়াইয়ের সময় বাইরে আসতে দেখে সেও বেরিয়ে এসেছিল দেবী তার হাতে সাদা নিশান ধরিয়ে দিয়ে বলল তুমি এই নিশান এভাবে তুলে ধরে থাকো আমি ভিতরে গিয়ে নিশ্চয় দিবার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে নি আর রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে তাকে বলবে দরজার কাছে গিয়ে আমার কি হুকুম শুনে নিতে সত্যি সাদা নিশান দেখে রঙ্গরাজ আবার বজরায় ফিরে এলো আর এসেই ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশান দেখে চোখ পাকিয়ে বলল এই তুমি কার হুকুমে সাদা নিশান দেখালে রানীজির হুকুমে রানীজির হুকুমে তুমি কে চিনতে পারো না রঙ্গরাজ ভালো করে নজর করে দেখেই আর এক প্রস্ত খেপে উঠল আ চিনেছি তুমি ব্রজেশ্বর বাবু না তা এখানে কি মতলবে আসা হয়েছে বাপ বেটা এক কাজই এসেছ নাকি আবার সাদা নিশান তুলে যুদ্ধে ব্যাঘাত ঘটানো হচ্ছে বললাম যে নিশান আমি রানীজির হুকুমে ধরে আছি সত্যি বলছি কিনা রানীজি কি জিজ্ঞেস করে এসো আর হ্যাঁ তোমাকেও আদেশ করেছেন দরজার বাইরে থেকে নির্দেশ নিতে হবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল নিয়েই রঙ্গরাজ রানীমার ঘরের সামনে গিয়ে দেখল দরজা সত্যিই বন্ধ বাইরে থেকেই হাঁক দিল রানীমা রঙ্গরাজ আগে হ্যাঁ একটা সাদা নিশান আমাদের বজ্রা থেকে দেখানো হয়েছে লড়াই সেজন্য বন্ধ আছে তা আমার হুকুমেই হয়েছে এখন তুমি এই নিশান নিয়ে সাহেবদের কাছে গিয়ে বলো আমি ধরা দেব তবে তারা বজ্রা ছুতে পারবে না বলে দিও তাহলে ইংরেজদের বিপদ হবে আমি যাব তাদের থেকে তার আগে ভবানী ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলো লড়াই বন্ধ করে ফিরে যেতে আমার বজ্রার লোকগুলোকে রেখে গেলেই হবে আমার রক্ষা করার জন্য ভগবান উপায় করেছেন তাকে আকাশপানে চেয়ে দেখতে বলো তিনি বুঝতে পারবেন রঙ্গরাজ তখন নিজে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল কাল বৈশাখীর ইঙ্গিত রয়েছে আকাশে সে যাওয়ার আগে রানীর কাছে আজ্ঞা চাইল আজ সে গোয়েন্দা হরবল্লভের ছেলে ব্রজেশ্বরকে বজরায় দেখেছে তাকে কি সে বেঁধে ফেলতে পারে তার প্রশ্ন শুনে দিবানি সে খিলখিল করে হাসল রানী বলল বেঁধ না এখন গোপনে ছাদের ওপর বসে থাকতে বলো পরে দিবা ডাকলে নামবে রানীর আজ্ঞা মতো আগে ব্রজকে ওপরে বসিয়ে ভবানীর কাছে গিয়ে রানীর কথা বলল রঙ্গরাজ ভবানী আকাশ দেখে আর আপত্তি করল না ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিল অন্যদিকে দিবা আর নিশি বরকন্দাজ বেশি মাঝি দাঁড়িদের ছুপি ছুপি কিছু বলে দিল কি বলল সে কথা পরে জানা যাবে আপাতত কি ঘটল বলি 
রানীজির হুকুম মতো রঙ্গরাজ সাদা নিশান নিয়ে জলে নেমে লেফটেন্যান্ট সাহেবের ছিপে গিয়ে উঠল ঠোমরা তাহলে ধরা দিবে আমরা ধরা দেব না যাকে ধরতে এসেছো তিনি ধরা দেবেন ত্রিবি ছোট রানী ধরা দিবেন হ্যাঁ তাই বলতেই পাঠিয়েছেন আমাকে আর তো খয়তে দল ওই যে ওরা সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে ওরা ফিরে যাচ্ছে আর যুদ্ধ করবে না যাক ওদের চাই না আমি দেবী রানীকে চাই আর তোমরা রানী ধরা দেবেন কিন্তু আর কেউ ধরা দেব না বজরা পাবে না বজরা ধনও পাবে না বজরা এখন আমার আমি দখল করিব সাহেব বজরাতে উঠো না বিপদ ঘটবে তুমি চুপ করো এ বজরা এখন আমার সাহেব কথা শুনলেন না বজরা ঘেরাও করতে নির্দেশ দিলেন শেষে বজরায় কি আছে দেখতে নিজে উঠলেন এবং রঙ্গরাজকে সঙ্গে নিয়ে রানী দরবার কক্ষে এলেন দ্বার উন্মুক্ত হল ব্রুজেশ্বর প্রথমবার যেমন সাজানো ঘর দেখেছিল সাহেবও তেমনই দেখলেন কিন্তু আজ দুটো মাসনাদ আর তাতে শালং করা দুই সুন্দরী বসে রঙ্গরাজ চিনল তারা দিবা ও নিশি সাহেব জানতে চাইল তোমাদের মধ্যে খে দেবী ছোট রানী দিবা ও নিশি দুজনেই নিজেকে দেবী রানী বলে সাহেবকে গুলিয়ে দিতে থাকল আমার সঙ্গে কথা বলুন আমি দেবী ইংরেজ দেখে রঙ্গ করছিস এ কি রঙের সময় ও সাহেব আমার বোন একটু রঙ্গ তামাচা ভালোবাসে কিন্তু এখন তো তার সময় নয় বলুন আমার সঙ্গে কথা কন সাহেব আমার বোন আমাকে বাঁচানোর জন্য ছল করছে আমি আসল দেবী চোল দুরানি সাহেব তোমার যিশু কৃষ্ণের দিব্যি গো নিরপরা থেকে ধরে নিয়ে যেও না ও কেউ না আমি দেবী চৌধুরানি এটা কি রকম এ সময় সাধারণ বেশি দেবী রানী এসে বলল ওরা কেউ সত্যি বলছে না ওরা কেউ দেবী নয় দেবী তবে কে আমি দেবী দেবী চৌধুরানি কিন্তু সাহেব তার কথা মোটেই বিশ্বাস করলেন না তার সাজ পোশাক দেখে তাকে দাসী বলে ধরে নিলেন কিন্তু বাকি দুজনের মধ্যে কে দেবী তা তিনি আর বুঝতে পারেন না এত গোলযোগের কি আছে আপনার সঙ্গে কি গোয়েন্দা নেই তাকে ডাকলে তো সে বলে দিতে পারবে কে দেবী চৌধুরানী ভালো কথা গোয়েন্দা ছিনবে গোয়েন্দাকে ডাকো এ আসলে হরবল্লভকে বজরায় নিয়ে আসার ছল হরবল্লভ আসছে শুনেই দেবী জলযোগ আয়োজনের অজুহাতে ভেতরে চলে গেল হরবল্লভ এলে সাহেব যখন তাকে বলতে বললেন আসল দেবী রানী কে তখন হরবল্লভ পড়ল মহাফাঁপরে কারণ সেও তো দেবী চৌধুরানীকে চিনে না ছেলের কাছ থেকে শুধু তার উপস্থিত থাকার জায়গার খবরটা জেনেছিল এখন সাহেবকে শনাক্ত করে দেয় কি করে আর তার মুখ দেখেই দিবানিশি যেই বুঝল দেবীকে চিনিয়ে দেওয়া তার কম্ম নয় তখন তারা তার সঙ্গেও তামাশা শুরু করে দিল একবার দিবা বলল আমি দেবী একবার নিশি বলল আমি দেবী হরবল্লভ তুতলে যায় চিনতে পারছি না সাহেব সাহেব প্রচন্ড রেগে গেলেন হরবল্লভের উপর তুমি গোয়েন্দা দেবী চৌধুর রানী কোথায় থাকবে জানো আর থাকে চেন না তোমাকে আমি শুলে ছড়াবো না ফাঁসি দেব বলো আরে আরে রাগ করবেন না সাহেব শাস্তি দেবেন না সত্যি উনি দেবী চৌধুরানীকে চেনেন না কিন্তু ওর ছেলে চেনে সে ওপরে আছে ডাকছি দাঁড়ান ডাকছি ডাকছি হরবল্লভ চমকে উঠল ব্রজ তাহলে আজ এখানে এসেছে এদিকে দিবার হুকুম পেয়ে ব্রজ নেমে এলো কক্ষে তুমি দেবী চৌধুরানীকে চেনাও বিলক্ষণ চিনি বলো এদের মধ্যে খে সে এরা কেউ দেবী রানী না তাহলে ওই দাসি দেবী চৌধুরানী সে নিশ্চয় বজরাতে লুকে আছে আমি সার্চ করে বার করব তুমি নিশানদিহি করবে এসো তোমরা যা করার করো আমি কেন নিশানদিহি করব কেউ বজরাত তুমি গোয়েন্দা নেহি 
বলেই ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে এক চর কষালো হরবল্লভ আঁতকে উঠল কি সর্বনাশ টাইনো করলো ছেলে আর ঠিক তখনই তুফান উঠল শো করে প্রবল বেগে ঝড় ধেয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল আর ভিতরের কামরা থেকে দুবার শাঁখ বেজে উঠল বজরা খুঁটিতে বাঁধা ছিল দুজন নাবিক দড়ি ধরে বসেছিল শাঁখের আওয়াজ পেতেই খুঁটি খুলে দিয়ে তারা লাফিয়ে বজ্রায় উঠে পড়ল তীরের উপরে যে সিপাইরা বজ্রা ঘেরাও করেছিল তারা সেই নাবিকদের মারার জন্য বন্দুক তুলল কিন্তু তাদের হাতের বন্দুক হাতেই রইল নাবিক দুজন বজ্রায় ওঠা মাত্র পলক ফেলতে না ফেলতে চারখানা পাল তুলে বজ্রা হাওয়ার গতিতে ভেসে গেল পাঁচশো সৈন্য সমেত সাহেবের ছিপগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বজ্রা তাদের নাগালের বাইরে চলে গেল দেবীর কৌশলে বিনা যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যরা পরাস্ত হল সাহেব খুব চিন্তায় পড়লেন যাকে ধরতে এসেছিলেন তার হাতেই বন্দি হয়েছেন তাও আবার স্ত্রীলোক ইংরেজ সমাজে কি করে মুখ দেখাবেন কি করে মুক্তি পাবেন এসব ভাবতে লাগলেন আর এদিকে নিশি হরবল্লভকে নিয়ে পড়ল দেবী রানী তোমার উপকার করেছিল আর তাকেই তুমি ধরাতে এসেছিলে আজ তোমার ফাঁসি হবে রানীজির হুকুম হয়ে গেছে যা বলবেন তাই করব বাঁচান তোমার মতো লোককে দিয়ে এমনিতে কিছু হবার নয় তবে আমার একটা উপকার করো তো যা বলবেন বলুন কি হুকুম শোনো আমি বড় কুলিনের মেয়ে আমাদের ঘরে পাত্র জোটা ভার আমার ছোট বোনে রাজু পাত্র জোটেনি বয়স পঁচিশ তিরিশ তুমি আমার বাপের পাল্টি ঘর তুমি আমার বোনকে বিয়ে করে আমার বাপের কুল রক্ষা করলে আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা করতে পারব আর বড় কথা কি কুলিনের কুল রাখা কুলিনেরই তো কাজ তবে কি আমি বুড়ো হয়েছি আমার আর বিয়ের বয়স নেই আমার ছেলে বিয়ে করলে হয় না তিনি রাজি হবেন আমি বললেই হবে তবে ছেলেকে সেই আদেশ দিয়ে কাল সকালে বাড়ি ফিরে যাও আমি পালকি বেয়ারা দিয়ে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব বাড়ি গিয়ে বউ ভাতের ব্যবস্থা করো আমরা বিয়ে দিয়ে বরব একসঙ্গে পাঠিয়ে দেব ভোর হল ঝড় থামল বজ্রাও থামল হরবল্লভ ছেলেকে বিয়ের অনুমতি দিয়ে বিদায় নিলেন আর নিশি বুঝল আজ সত্যি সুপ্রভাত হয়েছে আজ দেবী চৌধুরানীর অবসান হয়ে প্রফুল্ল আবার বেঁচে উঠেছে একদিকে প্রফুল্লকে বিদায়ের ব্যবস্থা হতে থাকল অন্যদিকে সাহেবকে কিছু টাকা দিয়ে পানে নামিয়ে দেওয়া হল যাতে তিনি ঘোড়া কিনে ফিরে যেতে পারেন ডাকাত রানীর এই আচরণে অবাক হয়ে ফিরে গেলেন সাহেব অবশেষে চোখের জলে ভেসে রঙ্গরাজ দিবানিশি ও অন্যান্য লোকেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তা নতুন বিয়ে করা বউ সেজে ভূতনাথ গ্রামে শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বউ বরণের জন্য বর বৌপিড়ির ওপর দাঁড়াল পাড়ার লোক বেশি বয়সের বউ দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিল কিন্তু কেউ মুখ দেখতে পেল না কারণ বউ দেড় হাত ঘোমটা টেনে রেখেছে শাশুড়ি বরণ শুরু করলেন তারপর ঘোমটা একটু ফাঁক করে বউয়ের মুখ দেখেই চমকে উঠলেন চিনতে ভুল হল না এ তার সেই হারানিধি বড় বৌমা চোখে জল মুখে হাসি নিয়ে বৌমার হাত ধরলেন এসো মা এসো নিজের সংসার এবার তুমি বুঝে নাও অবশেষে এতদিনে প্রফুল্লর স্বামীর ঘর করার সুযোগ এল 
যে বাড়ি থেকে একদিন হরবল্লভ তাকে তাড়িয়েছিল সেই বাড়িতেই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নতুন বৌমাকে বরণ করালেন তিনি এতদিনে প্রফুল্ল তার সংসার পেল স্বামীর সোহাগ পেল আর বরেন্দ্র ভূমির আনাচে কানাচে কিংবদন্তি হয়ে থেকে গেল এক রানীর কাহিনী দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করা ভবানী পাঠকের ডাকাত দলের সেই দয়াময়ী রানী যিনি রূপে ভগবতী গুণে সকলের মা হয়ে উঠেছিলেন যাকে ইংরেজরাও ভয় পেত আজও তাই বাংলার আনাচে কানাচে তার কথা ভেসে বেড়ায় আজ অমর হয়ে আছেন দেবী চৌধুরানী সানডে সাসপেন্সে শুনলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দেবী চৌধুরানী মুখ্য ভূমিকায় প্রফুল্ল তথা দেবী চৌধুরানী রায়তী ভট্টাচার্য ব্রজেশ্বর অগ্নি ভবানী পাঠক সৌভিক গুহ সরকার হরবল্লভ শঙ্করী প্রসাদ মিত্র সাগর বউ মোহর রঙ্গরাজ অংশুমান পাল মা রায়গিন্নি গিন্নিমা গোবরার মার ভূমিকায় তমালি চৌধুরী ঠাকুমা শান্তনা চৌধুরী বৃদ্ধ অর্ঘ বসু ফুলমণি অন্নাকালী ইভানা দুর্লভ পুষ্পল নিশি দেবী দিবা অরুণিমা নয়ন বউ ইন্দ্রাণী ডাকাত দল এবং অন্যান্য কণ্ঠে অত্রি রিচার্ড অরিজিৎ সৌমিত্র ইন্দ্রনীল আকাশ অরুণাভ অভিষেক জানা কুদ্দুস এবং বাবু সাহেবের চরিত্রে গল্প পাঠে এবং গল্পের সূত্রধার আমি দ্বীপ গল্পটির বেতার নাট্যরূপ দিয়েছেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় আবহ এবং ধনী পরিকল্পনায় রিচার্ড কার্যনির্বাহী প্রযোজক অরুণিমা দে সহযোগিতায় দীপক পোস্ট ডিজাইন অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী সানডে সাসপেন্সের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শ্রী শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের পাশে থাকার জন্য শেষ হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরানী আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স